നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി പ്രിയകേരളം ആരംഭിക്കുന്നു പ്രിയകേരളത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ആദ്യം കാണാം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിനിടയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലകളിൽ കേരളത്തിന് വലിയ മുന്നേറ്റം എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ പൂർത്തിയായി ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയുള്ള ഉദ്യമത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അംഗീകാരം കെ ഫോൺ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരുങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇന്റർനെറ്റ് ശൃംഖല പ്രവാസികൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും മൂന്ന് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് വായ്പ അതിജീവനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഇ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അണുനശീകരണത്തിന് അപരാജിത ചൂർണം ആയുഷ് വകുപ്പിന്റെ ഗവേഷണം പൂർണ്ണ വിജയം നിശബ്ദ സേവനം കാഴ്ചവെക്കുന്നവരെ ആദരിച്ച് സംസ്ഥാന പോലീസ് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിൽ വഹിക്കുന്നത് വലിയ പങ്ക് സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി പതിനാല് സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച റവന്യൂ മന്ത്രി കാഴ്ചകളുടെ വിസ്മയങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നവർ വിശ്രമത്തിൽ കാണാം ലോക്ഡൌൺ കാലത്തെ മൃഗശാല വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് അത് പാലിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഭരണാധികാരിയുടെ വിജയഗാഥ അതിനപ്പുറം ഒരു വിശേഷണം ആവശ്യമില്ല പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് പ്രകടന പത്രികയിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പാലിച്ച് അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പദ്ധതികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നാലു വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തുറ തുറയെ വന്ന പ്രകൃതിക്ഷോഭം മഹാമാരികൾ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന രംഗത്തെ സാധാരണ നിലക്ക് വലിയ തോതിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ വികസന രംഗം തളർന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും ഹരിതാഭയുമുള്ള നവകേരളത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അത് നേടാനായി നാല് സുപ്രധാന മിഷനുകൾ നേരത്തെ ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാനായി ഭൂമിയില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയും വീടുമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ ഉയർത്താനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം കൊണ്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ രണ്ട് ലക്ഷം പട്ടയം നൽകുമെന്നായിരുന്നു ഇതേവരെയുള്ള നില പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം പട്ടയം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം കേരളീയൻ്റെ ജീവിതചര്യ തന്നെയാക്കാൻ ഹരിത കേരള മിഷനിലൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ക്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ജനങ്ങളാകെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കരുത്ത് നൽകിയ ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആർദ്രം മിഷൻ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ വരെ ആർദ്രം മിഷൻ നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞു സർക്കാർ ചെയ്ത ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തിന് ഈ കാലയളവിൽ കിട്ടിയ നേട്ടങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ അത് വളരെ വലിയൊരു പട്ടികയാണ് അതിലേക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല കോവിഡ് പത്തൊൻപതിൻ്റെ വ്യാപനം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുമെന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ അനന്തമായി തുടരാനാകില്ല എന്ന് പൊതുവെ രാജ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷമകരമായ സാഹചര്യം നേരിടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും സർക്കാർ നിർവഹിക്കുന്നത് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം നാടിനെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള വഴിയിലേക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്നിച്ച് നീങ്ങാം എന്നാണ് ഈ നാലാം വാർഷികത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് വികസനത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ് പിണറായി സർക്കാർ പ്രതിസന്ധികളും സാമ്പത്തിക പരിമിതികളും കടമകൾ തീർക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വികസനത്തിന്റെ പുതിയ ചരിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ജനങ്ങളോടും നാടിനോടും പ്രതിബദ്ധത നിറവേറ്റി അശ്രാന്ത പരിശ്രമം തുടരുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സർക്കാർ നമുക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കാം നല്ലതിന് കരുത്തു പകരാം കോവിഡ് 
കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ച എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ സംസ്ഥാനത്ത് പൂർത്തിയായി എസ് എസ് എൽ സിക്ക് നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളും ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് നാല് ലക്ഷത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല് വിദ്യാർത്ഥികളും വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് അൻപത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുട്ടികളുമാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് കേരളത്തിന് പുറമെ ലക്ഷദ്വീപ് ഗൾഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പരീക്ഷാ ഹാളുകൾ ഫർണിച്ചറുകൾ സ്കൂൾ പരിസരം എന്നിവ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ വകുപ്പാണ് നിർവഹിച്ചത് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മാസ്കുകൾ അയ്യായിരം ഐ ആർ തെർമോമീറ്ററുകൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ജോഡി എക്സാമിനേഷൻ ഗ്ലൗസ് എന്നിവ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകൾ മുഖേന വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായികൾക്കും കൂടുതൽ ആശ്വാസമേകുന്ന അതിജീവന പദ്ധതികളുമായി കെ എസ് എഫ് ഇ കോവിഡ് സമാശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ജീവനം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിക്ഷേപകർക്കും വായ്പക്കാർക്കും പ്രയോജനകരമായ വിവിധ പദ്ധതികളാണ് കെ എസ് എഫ് ഇ ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പലിശ നൽകുന്നത് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കാണ് അത് എട്ട് ശതമാനം ഉണ്ടായത് എട്ടര ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തേക്കണം ഈ ചിട്ടിപ്പണം നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏഴര ശതമാനം പോയത് ഏഴ് മുക്കാൽ ശതമാനമായിട്ട് ഉയർത്തേണ് പൊതുവിലുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപം ഏഴിൽ നിന്ന് ഏഴേകാൽ ശതമാനമായിട്ട് ഉയർത്തേണ് സുഖമേലെ പലിശ നിരക്ക് അഞ്ചര ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ആറര ശതമാനമായിട്ട് ഉയർത്തേണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പലിശയെ ആശ്രയിച്ച് നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ വരുമാനം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ സഹായകരമായി തീരും അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് വായ്പ കമ്പോളത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന് കെ എസ് എഫ് ഇക്ക് കരുത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവാസി സൗഹൃദം സ്വർണപ്പണയ വായ്പ പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കും ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം കേരളത്തിലെത്തിയ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് നാലു മാസം കാലാവധിയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ കിട്ടും കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടിയിൽ അംഗമായവർക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും പ്രവാസി മിത്രം സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പാ പദ്ധതിയിൽ നോർക്ക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുള്ള മാർച്ച് ഒന്നിന് ശേഷം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയവർക്കും നിവാസി സൗഹൃദ പാക്കേജിൽ നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തുള്ളവർക്കും പതിനായിരം രൂപ വരെ സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ ലഭിക്കും വ്യാപാര സമൃദ്ധി വായ്പാ പദ്ധതിയിൽ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകും ജനമിത്രം സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ പദ്ധതിയിൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെയും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ വഴി എല്ലാ ചിട്ടിപ്പണവും അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് കമ്മീഷന് പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം തിരുവനന്തപുരത്ത് വികാസ് ഭവൻ ക്യാമ്പസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന് സമീപത്തായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ് ഏഴ് നിലയുള്ള ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമ്മിച്ചത് ലളിതമായ ശൈലിയിൽ ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെയാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിടം എട്ട് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം നിലയിൽ കമ്മീഷണറുടെ കോർട്ട് ഹാളും രണ്ടും മൂന്നും നിലകളിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ മുറിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുറികളുമാണ് ഉള്ളത് വിശാലമായ സെക്ഷൻ ഓഫീസും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 
കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സി സി ടി വി ക്യാമറ ബോർഡ് റൂം കോൺഫറൻസിംഗ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് പ്രൊജക്ടർ മീറ്റിംഗ് ഹാളിൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളും പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദ രംഗത്ത് കാലങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന അപരാജിത ചൂർണം അണുനശീകരണത്തിന് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പഠനവുമായി ആയുഷ് വകുപ്പ് ആരോഗ്യരംഗത്ത് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഈ പഠനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളും തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അപരാജിത ധൂമ ചൂർണം എന്ന പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ രീതിയുമായി ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന്റെ രംഗപ്രവേശം ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിരുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളിൽ നടത്തിയ ധൂപനം ആദ്യം ആരും അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല പിന്നീട് നടത്തിയ അണുപരിശോധനാ ഫലം അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ബാക്ടീരിയ കോളനി പുകയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എണ്ണായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് പുകച്ചതിന് ശേഷം അറുപത് ഫംഗസ് പുകയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പുകച്ചതിനു ശേഷം ഒമ്പത് എന്നിങ്ങനെയാണ് ആ കണക്കുകൾ പിന്നീട് പുകയ്ക്കാതിരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും അണുക്കൾ പെരുകുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ അപരാജിത ചൂർണ ധൂപനത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് ഗുൽഗുലു നന്മുഖപ്പുല്ല് വയമ്പ് ചെഞ്ചല്യം വേപ്പിൻതൊലി എരുക്ക് അഖിൽ ദേവദാരു എന്നീ എട്ട് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ അടങ്ങിയതാണ് അപരാജിത ധൂമ ചൂർണം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തോളം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ക്യാമ്പുകളിലായാണ് ഒമ്പത് ദിവസത്തോളം അപരാജിത ധൂമ ചൂർണം പരീക്ഷിച്ചത് പറയത്തക്ക രോഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത ഈ ധൂപ ചൂർണം വീടുകൾ ഓഫീസ് മുറികൾ സ്കൂളുകൾ ആശുപത്രികൾ അതേപോലെ തന്നെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ രോഗാണു നശീകരണത്തിനായി ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി ആർ സലജകുമാരി ഡോക്ടർ എൻ വി ശ്രീവത്സ് ഡോക്ടർ ജോസ് ടി പൈക്കട എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിമൂന്നംഗ ടീമാണ് പഠനം നടത്തിയത് സീതാറാം ആയുർവേദിക്സിലെ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് സുമിത സന്തോഷിന്റെ സേവനവും ലഭ്യമായിരുന്നു ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ച് കേരള പോലീസ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലുള്ള ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ കേരള പോലീസ് ആദരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സാദരം എന്ന പേരിൽ വേദിയൊരുക്കിയാണ് തൊഴിലാളികളോട് കേരളം മനസ്സു തുറന്നത് നിശബ്ദ സേവനം കാഴ്ചവെക്കുന്നവരെ ആദരിക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നേരിട്ടെത്തുകയായിരുന്നു ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ സ്മാർട്ട് ആകുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് ജില്ലകളിലായി പതിനാല് സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെയാണ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് വേഗത്തിലും ആധുനിക രൂപത്തിൽ സുതാര്യതയോടും കൃത്യതയോടും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തിയത് ഇതിൽ നൂറ്റി എൺപത് വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ സ്മാർട്ടാക്കുന്നതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പൂർത്തീകരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പട്ടം കരിപ്പൂര് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഓച്ചിറ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇരവിപേരൂർ അയിരൂർ ആലപ്പുഴയിലെ ചിങ്ങോലി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏലപ്പാറ അണക്കര കാഞ്ചിയാർ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുതുവയ്പ്പ് കാക്കനാട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുത്തേടം തൃക്കണ്ടിയൂർ എടപ്പാൾ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളാണ് പുതുതായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വൈദ്യുത മന്ത്രി എം എം മണി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇറങ്ങിപ്പോ പിന്നെ കാണാം 
ഇതാണ് ആ സാധനം സോപ്പ് മാസ്ക് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് എം എസ് പിന്നെ നമ്മളാ കിഴക്കോശത്ത് ആ ബാത്റൂം ഉള്ള റൂം ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയേ അതൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കാം എവിടെ ഈശ്വരാ ചാച്ച എടാ എത്തിയല്ലേ പോയിട്ട് കള്ള അവള് പറഞ്ഞു നീ എത്തിയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു എടാ നീ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പോലെ വലിയ പെട്ടിയില്ല എനിക്കുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ ചാച്ച അങ്ങനെ വലിയ പെട്ടിയൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല സർക്കാർ അങ്ങനെ റൂളുണ്ട് ഞാൻ ആകെ ഒരു ചെറിയ ബാഗ് കൊണ്ടാ വന്നത് കൊച്ചു പെട്ടി കള്ളാന്നുള്ള സാധനം ഇല്ലേ ചാച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എടാ ആ ഡൈയും ക്രീം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ആകെ നരച്ചു കുറച്ചടാ എന്താ ചാച്ച അത് ഞാൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് തരാം ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പൊതുസ്ഥലത്തും ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പോകാൻ പാടില്ല ആ സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഒന്ന് പോടാവേ നീ ഇവിടെ വന്ന് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ആ സാധനം തന്നിട്ട് അങ്ങ് പോയാ മതി ആ എന്താ ചാച്ച ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് ഈ കൊറോണ കാരണം എടാ ഓയ് നീ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ ആ സാധനം തന്നാ മതി കേട്ടോ എടാ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാം ഹലോ ഇല്ലേ ആ സാനിറ്ററി സംഘം എടുത്തേ നീ എങ്ങോ അവിടെ പോയി കടക്കണ്ടടാ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പോകാം ഞങ്ങൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വരാം ഇപ്പൊ പലയും നമ്മൾ കടിച്ച് കുടിക്കാം അവിടെ ഇങ്ങനെ പലതും പറയും കേട്ടോ നീ അതൊന്നും കേൾക്കല്ലേ നീ ഗവൺമെന്റ് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് മാത്രം കേട്ടാ മതി ഈ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും ഈ നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാ അവരെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഗൾഫിൽ കിടന്ന് നീ എന്തൊക്കെ സഹിച്ച് നീ കുറച്ച് ദിവസം ഇതോട് സഹിച്ചൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാ ഞാനേ ഒരു വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യാം നീ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്താകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കും അവര് മണലാരണ്യത്തിലടക്കം കഠിനമായി അധ്വാനിച്ച് അവരുടെ വേർപ്പിൻ്റെ കാശിലാണ് നാം ഇവിടെ കഞ്ഞികുടിച്ച് നടന്നിരുന്നത് ഇത് നാം മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നട്ടലാണ് പ്രവാസികൾ നീ നിന്റെ നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയില്ലേ നീ എന്തിനെ പേടിക്കുന്നു ഈ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ധൈര്യമായിട്ട് മടങ്ങിയെത്താൻ പറ്റുന്ന സ്വർഗം അല്ലേടാ നമ്മുടെ നാട് ക്വാറന്റീൻ അകലുമ്പോഴും അടിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ പാഠം അങ്കളെ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ണിമൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ നോക്കണേ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറഞ്ഞ പിള്ളേരെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണമെന്നാ ഉണ്ണിക്ക് ആസ്മേക്ക് ഉള്ളതല്ല അമ്മ അമ്മ ഈ സമയത്ത് പുറത്തു പോയ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുവാവേനെ കൊറോണ കരയിപ്പിക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം അമ്മ കേട്ടോ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ ബി പി ഷുഗർ ഒക്കെ അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ദേവം കവച്ചായി കരുതൽ തുടരാം ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷവും നാലാളെ കാണാൻ പറ്റാത്ത മുഷിച്ചില്ലാണ് കൃഷി തൻ്റെ പവിഴക്കണ്ണുകളുടെ ആരാധകരെ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവമായിരുന്നു ഈ ബംഗാൾ കടുവയ്ക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല മിഥുൻ വീണ്ടും പഠിച്ചിരിക്കുന്നു 
എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനും ഈ കാളക്കൂറ്റിനില്ല സട കുടയുന്നത് കാണുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ഭയന്നു വിറയ്ക്കാൻ ആളെ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ നീരസം ആകാശിൻ്റെ മുഖത്ത് പ്രകടം ആള് മനക്കവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവണം തുട്ടവും കൂട്ടരും ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം വെള്ളത്തിലാണ് മാനവരാശിയെ ഗ്രസിച്ച മഹാമാരിയുടെ ഡിപ്രഷൻ മൃഗശാല പരിചാരകർ ഇതുവരെ ഇവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല തൃശൂർ മൃഗശാലയിലെ അന്തേവാസികളായ മൃഗങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുടെയും കോവിഡ് കാല വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൃത്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പരിചാരകർ കൈകാലുകൾ ശുചിയാക്കുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൃഗങ്ങൾക്ക് വരുന്ന തീറ്റ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ മൃഗശാല കയറുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വാഹനം ടയർ ഡിപ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെയാണ് കയറ്റി വിടുന്നത് അതിനകത്ത് അണുനാശീലനി ലായനിയുണ്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പൊട്ടാസ്യം പെർമാനന്റ് ലായനിയിൽ കഴുകിയിട്ടാണ് പിന്നെ മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കോവിഡ് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കൂടുകൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ശുചിയാക്കുന്നു പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലായനിയിൽ കഴുകിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് കോവിഡ് ഭീതി ഒഴിയുന്ന ഒരു കാലത്ത് മടങ്ങിയെത്താനിരിക്കുന്ന സന്ദർശകരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിപ്പാണ് മൃഗശാല അധികൃതരും ജീവനക്കാരും ഒപ്പം വെഴുത്തെ പക്ഷിമൃഗാദികളും വേനലവധിയുടെ തിരക്കുകളില്ലാതെ തൃശൂർ മൃഗശാല കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മികച്ച പരിചരണമാണ് ഇവിടുത്തെ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് ജീവനക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് സംശയങ്ങൾക്കും പ്രധാന വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ കോൾ സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കും വ്യാജ ഭീഷണിയിൽ വ്യാകുലപ്പെടാതെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം പിന്തുടരുക നമുക്കൊരുമിച്ച് നിൽക്കാം നാടിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി അകന്നകന്നിരുന്നുനാമൊരുക്കിടും കരുത്താണ് ലോകം അറിഞ്ഞറിഞ്ഞു നിന്നു കടന്നിടേണ്ട പോരാണി നേരം അകന്നകന്നു നിന്നു നാം ഒരുക്കിടും കരുത്താണ് ലോകം അറിഞ്ഞറിഞ്ഞു നിന്നു നാം കടന്നിടേണ്ട പോരാണി നേരം കടന്നു പോകണം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് കാണാൻ യുഗങ്ങൾ കടന്നു പോകണം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് കാ 